भाई जब अन्नू बाहर जाती है ना तो खाने पीने के मामले में मैं उसे मिस नहीं करता हूँ क्योंकि जब वो घर पे होती है तभी खाना मैं बनाता हूँ घर के बाहर होती है तभी खाना मैं बनाता हूँ वो सुन अन्नू का फोन आ रहा है तो फोन करता हूँ बात हेलो बेबी वो सरप्राइज तुम ठीक से पहुंच गई मैं तो ठीक ठाक पहुंच गई तुम क्या अयाशी कर रहे हो हाउ कैन यू से दैट कि मैं अयाशी कर रहा हूँ बेबी तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि किसी काम में मन नहीं लग रहा है मेरा अच्छा याद आ रही है मेरी तो फिर फोन क्यों नहीं किया मुझे बस मैं तुम्हें फोन करने वाला था बेबी मैंने तुम्हें फोन लगाया था तुम्हारा फोन बिजी था किससे बात कर रहे थे वो वो मम्मी मम्मी का फोन था मम्मी 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 ने किया था फोन शी कॉल मी शी कॉल मी या चलो छोड़ो नाश्ता किया नहीं बेबी सुबह से कुछ भी मुंह में डालने का दिल ही नहीं कर रहा है ना मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया है तुम चले गई तो यार अच्छा नाश्ता अंदर नहीं जा रहा था ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है अभी अभी मैंने देखा है तुम ब्रेड और ऑमलेट ठूस रहे थे वो जो मैंने सीसीटीवी लगाया ना हॉल में उसकी सारी शूटिंग मेरे मोबाइल पे आती है What? इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है बिबू <laughs> तुम्हारी फरिश्ते भी नहीं ढूंढ सकते मैंने कैमरा ऐसी जगह फिट किया है This is so unfair. तुम्हें जरा सा भरोसा नहीं मुझ पर तुमने कैमरे लगा रखे मुझ पर यार नहीं Actually, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी थी क्योंकि रात मैंने कुछ खाया नहीं था बेबी तो मैंने थोड़ा सा ब्रेड रखी थी वो सूखी सूखी बस ब्रेड ही खा ली Actually, I'm sorry. It's okay. लेकिन ध्यान रखना आई एम वॉचिंग यू पूरा घर सीसीटीवी से फिट है <laughs> मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था निशाना एकदम फिट हो गया मैंने कौन सा सीसीटीवी कैमरा फिट किया है घर में कहा लगा रखा कैमरा यार भाभी जी घर पर है अनु घर पे नहीं है भाग यहां से भाग क्या बदतमीजी है मैंने कहा अनु घर पे नहीं है आप जाइए यहां से क्या बदतमीजी है इसमें आपने अभी हमसे कहा कि चल भाग यहां से एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि अनु घर पे नहीं है आप तशरीफ ले जाइए यहां से लेकिन आपको देखे ये जो कम्बक्स जबान है ये बदतमीज हो जाती है देखिएगा किसी दिन ये बदतमीजी आपको बहुत भारी पड़ेगी खैर छोड़िए बताइए कि भाभी भा, भा, जी कहाँ है अनु घर पे नहीं है भाभी जी नहीं है मतलब नहीं है मतलब नहीं है इस वक्त तो अनु को जी आ, मतलब भाभी जी को यहाँ होना चाहिए था ना घर पर अनु कानपुर में नहीं है वो लखीमपुर खीरी गई है लखीमपुर खीरी जाने का क्या मतलब है भाभी जी का मतलब ये कि वो अपने ग्रूमिंग क्लासेस की नई ब्रांच खोल रही है और डेढ़ दो महीने रहेगी वहां पर अरे लेकिन लखीमपुर खीरी जाने की क्या जरूरत है अगर ग्रूमिंग क्लासेस खोलनी थी तो यहां आसपास भी खोल सकती थी एक्सक्यूज मी कैन आई आस्क क्योंकि आप इतना क्यों पसर रहे हैं <laughs> आपका क्या लेना देना इस बात से मतलब तू कौन जी मैं खाम खां <laughs> खाम खां नहीं है पड़ोसी है भाभी जी के पड़ोसी है तो पड़ोसियत में रहिए पजामे से बाहर मत आइए समझे ना आप <laughs> खैर वो सब छोड़िए ये बताइए कि भाभी जी को इतनी दूर काय भेज दिया आपने काय भेज दिया वो बिजनेस के सिलसिले में गई है <laughs> बिजनेस के लिए नहीं गई है वो आपसे बोर होकर गई है आपकी हरकतों से परेशान होकर वो आपसे दूर चली गई है क्या बकवास कर रहे हैं आप अरे बकवास तो आप कर रहे हैं भभूति नारायण मिश्रा पास आउट ऑफ छपरा यूनिवर्सिटी यूजलेस कैरेक्टर आपकी दरअसल औकात नहीं है एक बीवी तक को पालने की आ, और इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि भाभी जी आपसे दूर चली गई आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं देखिए ऐसा है कि हमारी औकात आपकी औकात से कहीं ज्यादा आगे की है हमारी औकात ये है कि हम अपनी एकमात्र बीवी को भी बहुत शान से पालते हैं <laughs> आपने भाभी जी को क्या दिया गुइया <laughs> जहां तक हमारी औकात का सवाल है हम एक नहीं दो दो बीविया पालने की औकात रखते हैं आप अपने गिरेवान में झाक के देखिए <laughs> यार ये मेरे घर में आके मुझे सुना के चला गया बड़ा घमंड है ना इसको कि इसकी औकात दो दो बीविया रखने की है तो ठीक है बेटा तुझे मैं दो बीविया रखवाऊंगा खून के आंसू रुलवाऊंगा खून के आंसू मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं बेटा जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं
जब तक तुम जैसे हसीन औरतें और हम जैसे दिल फेक आशा के जमाने में रहेंगे इस जमाने में मोहब्बत रहेंगे रहेंगे एंड रहेंगे कौन है आप मी बाबा ही संजय बाबा नया 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 मी बाबा सब बड़ा नाम दे मी क्या है कि पचास साल ये मोहल्ले में एक बहुत टाफ टाइम देखी हैं बहुत हार्डशिप किए हैं बहुत परिश्रम करके अभी हम अभी हम संसार में लौटे हैं ये है दिया या वो वो वाले बाबा दैस राइट है दिया हमको माफ कर दीजिए बाबा जी बैठिए बैठिए यहाँ यहाँ � वेल तो हमको आला भी बोल दो माफ कर देगी। अच्छा बोले? एक दिन मैं अपना कुटिया में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, तो अचानक तुम्हारा हसीन चेहरा, चेहरा मेरी, मेरी, मेरी ध्यान में आ गया ये ना? है दिया? आह हमरा चेहरा आपके ध्यान में आ गया? अच्छा है? Well because I love you. Actually क्या है कि तुम बाबा लोग का बहुत भक्ति हमको बहुत श्रद्धा है बाबा लोगों पर और ऊपर से ये तुम्हारा जो पति का जो इलीगल फादर है इस अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन मेरा बहुत अच्छे दोस्त है अच्छा बोले एक्चुअली क्या है कि पंडित रामपाल जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है चड्डी बड़ी है इस अ फ्रेंड कहाँ बोल रहे हैं और पंडित रामपाल आपके द that's right. बहुत अच्छा बात है। इसलिए मैं तुमको आगे करने आए हैं, बताने के आए हैं कि तुम्हारा पति पे बहुत बड़ा विपदा पड़ने वाले हैं। दियो, कौ 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 भी विपदा आने वाला है बाबा जी? यही है ना तुम्हारा चिरकुट पति? हाँ, दियो, आपको कैसे पता बाबा जी आप अंतर्यामी हैं? ये बहुत जल्दी टैं � Yes, right. Oh, dear! Why do you say that? If you say that, then what will happen? I am. What do you say? I say that I will take a solution. I will take a solution that you can't die. I will tell you, Baba Ji. We will take a solution. Yes, Baba Ji. 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 Yes, Baba तुम्हारा इस बड़ा पनाह कई बार मेरे को सर में दर्द देते हैं। क्या बोले? मैं बोला कि उनको सूरत ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। उनका सेकंड शादी यानी कि दूसरा शादी करने सकते हैं। हाँ जी दूसरा शादी। वो वो कहे करेंगे आओ तो फिर हम रखा होगा। ये शादी सिर्फ एक रात के होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग म Next day morning, talaq, talaq, talaq. And everybody is halaq. <laughs> वैसे तो हमने सोच रहे घाट घाट को पानी पियो है, लेकिन जो मजा तुम्हारे घाट के पानी में है ना, बुजारू कहूँ ना एको। शुक्रिया हुजूर। अब ये तो सारा ऊपर वाला का कर्म है। पता नहीं उसने हम में क्या देख लिया कि ये हुनर सिर्फ हमें दे दिया। दरोगा जी तुम्हारी साली तो कह रही है थी कि तुमने तो घर को पानी भी ढं मतलब इनके घर को पानी कोई और पी दो? ये सारे बकवास कर रहे हो। कुलफाम कली, जब तुम दुखी होती हो ना, तो मुझे ढंग से ना तो खाया जाता है, ना पियो जाता है। अजी हुजूर, हमारा भी यही हाल है। आपको रोजाना देखने की ऐसी आदत हो गई है। अब अब हमारे गरीब खाने पर आना कभी मत छोड़ना। अगुल्लो जी आपको भी कसम आ गई कभी शादी मत ना करियो हमेशा ऐसी जवान रहियो हाँ और अगर तुम कौकी हो गई ना 
तो हम जीते जी मर जाएंगे रे सच्ची जी ना पाएंगे हमारी मैया मर जाएंगे ऐसा मत बोलिए हुजूर ऐसा कभी नहीं होगा कहीं नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी नहीं अंगूरे आंटी हम कब से आपका राह देख रहे थे आप <laughs> क्या करें पगली एक मीटिंग में बिजी हो गए थे इसलिए देर हो गई लेकिन इतनी देर में सर फोन काय खड़का दिए कौन गंभीर बात है का आ थोड़ी देर हमारे पास प्यार से बैठी तो सही आप उसके बाद बोलेंगे <laughs> क्या बात बड़ी खुश नजर आ रही है हम <laughs> तो हमेशा ही खुश रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि तो हमेशा खुश ही रहो आ तो अगर आप हमको हमेशा हमेशा खुश देखना चाहते है ना आ तो दूसरा शादी कर लीजिए हाँ ठीक है तू अगला गई होगा होश में तो हो ये का मजाक कर रही हो मत सर हम कहे मजाक करेंगे हाँ अब पूरे होशो हवास में बोल रहे हैं कि आप ना दूसरा शादी कर लीजिए अगर हम शादी कर लेंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा क्या होगा हमारा हमको कुछ ना आई होगा हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको जिंदगी भर तो रहना ना आई है वो लड़की के साथ हाँ रात को शादी कीजिए अगले दिन उनको तलाक दे दीजिए ओ अच्छा तो कहीं ये उपाय तुम्हें पंडित रामफल ने या अम्मा जी तो नहीं बताया उपाय ना पंडित राम फल या अम्मा जी नहीं बताई हैं एक तो नए बाबा जी आए रहे बाबा सरपटानंद जी वो बताए बाबा सरपटानंद ये बाबा कब पैदा हुआ आज ही पैदा हुए हैं है? ना ही हमारा मतबल है कि आज ही वो हमारे घर आए थे और आपको पता है वो जो हाल में आपका फोटो लगा है ना वो बहुत ही अच्छा वाला जो फोटो है वो देख के ना और झट से प्रोडक्शन कर दिए वो प्रडिक्शन होता है पगली ऐसे ही पकड़े हैं कहा बोले पता है वो कहा बोले कि पंद्रह दिन में ना आप टाइम बोल जाएंगे इसके लिए बोले आपका शादी करना बहुत जरूरी है तुम वो बाबा की बातों में आ गई है कौन खोल के सुन लो हम पहली पंडित रामफल को झेल रहे हैं बाबा बाबा को नहीं झेलेंगे करे हमने तो कछु ना ही समझ आ रहा है अब आप ही बताइए कछु बाबी जी समझ के मौजू में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि समझ समझ के समझ को समझो समझ समझ ना भी एक समझ है समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ से वो ना समझ है इतना सारा समझ और लेकिन हमारी समझ में कछु ना ही आया तो भाभी जी आज आपके मीठे मिजाज के शरबत में कुछ कड़वाहट का सा जायका महसूस कर रहा हूँ शरबत पियेंगे नहीं पौड़ा मैंने कहा भाभी जी आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं हाँ हम बहुत सेट हैं झूठ बोल रही सेट तो होती नहीं आप कहा बोले मैंने कहा भाभी जी वो अपसेट होता है ऐसे ही पकड़े हैं हम बहुत परेशान है बहुत परेशान भाभी जी क्यों परेशान है कहीं लड्डू के भैया ने तो कुछ नहीं कह दिया आपको नहीं नहीं वो बेचारे तो हमको कुछ ना ही बोले लेकिन कहा हुआ ना एक तो साधु बाबा आए रहे वो हमको बहुत कुछ बोल कर गए हाँ आइडिया बिकने के कगार पे है आप क्या बोले भाभी जी साधु बाबा ने कुछ बताया आपको कुछ कहा आपसे वो कहा बोले अकेले चुके भैया पर ना बहुत बहुत बड़ा बिपता आने वाला है ओ एम जी ओ माय गॉड भाभी जी टर्बुल तो uh, कोई उपाय बताया उन्होंने हाँ उपाय तो बताए हैं बहुत ही विचित्र उपाय है भाभी जी उपाय ऐसा तो नहीं है की आपको अपने पड़ोस से इश्क करना है अगर उपाय ये है तो भाभी जी आई वुड लव टू डू इट मैं खुद पर्सनली इस उपाय में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा नहीं नहीं ये उपाय नहीं है तो क्या उपाय है फिर आ, का है ना अकेले लड्डू के भैया का ना हमको किसी और औरत के साथ शादी करना है गंदर विवाह और उसके बाद अगले दिन उस शादी को तोड़ देना है तो बीस पच्चीस दिन रहने दीजिए इंजॉय करने दीजिए लड्डू के भैया को कहा बोले भाभी जी तो नेक्स्ट तलाक करना है मतलब लेकिन भाभी जी हम कि कौन लड़की करेगी ऐसा वही तो वही तो सोच सोच के इतना परेशान हुए जा रहे हैं हाँ अम्मा जी को भी बताए हैं वो भी देख रहे हैं भाभी जी कोई शरीफ लड़की तो करेगी नहीं ऐसा हाँ जी ऐसा कहा बोलते हैं हमको कौन सा वो लड़की को जिंदगी भर अपने घर में रखना है 
एक ही रात का तो काम है अगले दिन वो अपने घर हम अपने घर भाभी जी मेरी नजर में एक लड़की है कौन कौन गुलफाम कली इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा इस दुपट्टे को संभाल कर रखो गुलफाम कली <laughs> नए रिश्ते बांधने का काम आएगा <laughs> आदाब हुजूर आदाब अजी हुजूर कैसा मजाक कर रहे हैं हम तो वो बेल हैं जिस पर रिश्ते का अंगूर कभी नहीं लग सकता इस तारीख मकान से बाहर निकलो गुलफाम और देखो अंगूरी भाभी तुम्हारे लिए रिश्ते का अंगूर लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही <laughs> भाभी जी आइए दिस इज इट गुलाम अली दबा दो जी एक्चुअली क्या है कि अंग्रेजी के साथ साथ इनकी उर्दू ही बड़ी कमजोर है <laughs> तो कहना चाह रही है गुलफाम कली आदा बर्ज हो ऐसा ही पकड़े हैं आदा आदा मोहतरमा लेकिन आपको हमने यहाँ देखकर थोड़ा सा हैरत हो रहा है <laughs> आपने ये शौक कब से पाल लिया ये आपका प्योरोग्राम देखने नहीं आई है बल्कि ये आपसे रिश्ते की बात करने आई है जी हमारे लिए रिश्ता जी किसका हाँ ऊना हम अपने शरीफ वाहियात का रिश्ता लेकर आए हैं भाभी जी इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही वाहियात किस्म का आदमी है <laughs> लेकिन ये कहना चाह रही हैं कि ये अपने शरीक हयात का रिश्ता लेके आई हैं आपके लिए सही पकड़े हैं <laughs> शरीक हयात यानी कि तिवारी हुजूर का रिश्ता बदा फरमाया आपने दस राइट अच्छा तो फिर ये उन्हें तलाक दे रही है उका है ना हम आपको समझाते हैं एक तो बाबा आए थे बहुत पहुंचे हुए वो बोले हमसे कि लड्डू के भैया पर बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है तो उनकी ना शादी एक दिन के लिए किसी औरत से कराना बहुत ही जरूरी है तो वो मुसीबत टल जाएगा अच्छा यानी कि आप उनसे हमारी एक दिन की शादी करवाना चाहती हैं ऐसे <laughs> ही पकड़े हैं अगले दिन सुबह हम आपका तलाक करवा देंगे <laughs> इसके एवज में भाभी ये तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगी माफ कीजिएगा आप गलत जगह पर आ गई है मोहतरमा गुलफाम कली का रिश्ता इतना सस्ता नहीं है कि उसे आपकी दौलत खरीद सके <laughs> बल्कि गुलफाम कली का रिश्ता तो वो अफसाना है जो छोड़े डालक मत बोलो गुलफाम कली ने कुछ समझ नहीं आ रहा है हाँ <laughs> देखो अनार कलिया उसका नाम बराबर लीजिए भाभी जी शादी करनी है उससे आपको अपने बेतवारी जी की कम से कम अच्छी तरह नाम तो लीजिए उसका गुलफाम कड़ी बोलिए ऐसे ही पकड़े हैं देखो सुनो हमारा बात सुनो अब हम ऐसा जगह ना अपनी जिंदगी में पहली बार आए हैं और कहा है कि लड्डू के भैया की जान ना बहुत खतरे में है बहुत बड़ा मुसीबत है उनके ऊपर इसलिए हाथ जोड़ते हम तुम रे हमरे लिए ही सब कर दो हाँ हम कछु भी कर सकते हैं उनके लिए कछु भी उनको कछु ना ही होने दे जी मोहतरमा मोहतरमा हम आपकी बात समझ सकते हैं लेकिन क्या हमारा कोई वजूद नहीं है हमारा कोई अरमान नहीं है आप क्या चाहती हैं? हम अपने अरमान का गला घोट दें? हाँ एक दो रात के लिए तुम सलमान का गला घोट दो भाभी जी सलमान को कहा ला रही हैं बीच में वो अरमान कह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं घोट दो ना भाभी जी एक्चुअली आप जाइए बेफिक्र होके मैं संभालता हूँ मामला ठीक है संभाल लेंगे हाँ डोंट बड़ी भाभी जी वो एक्चुअली क्या है कि आप अपना रुख जो है वो घूंघट से ढाक लीजिएगा और जो आप लहराती हैं ना थोड़ा कम लहराइएगा क्या कि अगर मुंह ढका हुआ हो तो लोग चाल से पहचान लेते हैं कि घूंघट में कौन है ठीक पा आ जाते हैं हाँ बाय बाय गुलाम अली ये समझिए ये अजी हुजूर ये एक रात की दुल्हन का क्या माजरा है जरा बताएंगे इसके क्या मायने हुए कि किसी हसीन गुलाब को गुलशन में एक रात के लिए लगाया जाए और अगली ही सुबह उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए ये एक रात की दुल्हन का क्या माजरा है जरा बताएंगे 
गुलफाम कली जी अगर गुलाब की जड़ें जमीन अच्छी तरह से पकड़ ले तो कोई उसे उखाड़ नहीं पाएगा आप का करे किसको ढूंढे का करे वो है ना गुलफाम कली भी आपसे शादी करने के लिए आना कानी कर रही है अरे चुप्रो गुलफाम कली को शादी का मतलब ही पता है वो शादी तोड़वाने वाली पार्टी है वो है ना हमको भरभूती जी बोले कि हाँ उनको समझा लेंगे उनको मना लेंगे ये भरभूती जी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं हमारी दूसरी शादी में ऐसा कहा है बोलते है हा? एक तो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं अरे दिए मदद कर रहे हैं कचू काम धंधा तो है नहीं तो मदद ही करेंगे और करेंगे क्या हुजूर का दौलत खाना यही है क्या 